Et oui, j'ai déjà démarré les rivaux. J'ai déjà démarré les rivaux pour gagner un petit peu de temps. Et pour, même si c'est la dernière année Forza Horizon 4, et bien pour au moins terminer en beauté et terminer tout à 100%. Alors je dis la dernière année parce que peut-être c'est la dernière fois qu'on aura une nouvelle voiture. Comme cette Vulle, par exemple. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse ou pas plus que ça Et vous me direz si ça vous donnera envie, malgré tout, de terminer l'intégralité de cette nouvelle année Forza Horizon 4 et donc de commencer par l'été. On va tout de suite quitter cette épreuve et puis on va regarder le Forza Ton, le défi photo et bien sûr tout ce qui va avec et tout ce qu'il est important de faire pour terminer à 100% et surtout peut-être de débloquer, au moins débloquer cette voiture. Ce serait peut-être la seule chose encore intéressante à faire. Mais il n'y a pas que ça comme nouveauté. Si vous vous souvenez bien, si vous avez vu la vidéo, il n'y a pas que ça comme nouveauté dans cette nouvelle update. Alors, lors de cette magnifique saison estivale, en été, on va pouvoir débloquer une Honda S800 à 50%. Une Ferrari 250 LM à 80%. On va pouvoir faire un défi photo avec une sportive moderne à Mortimer Gardens. On va regarder maintenant le Forza Ton Shop, dans lequel on a deux voitures à acheter, une McLaren P1 et une Mini, John Cooper Works Countryman All 4 à 300 Forza Ton Point. Voiture qui n'est pas courante d'ailleurs, et ça c'est plutôt sympa qu'on puisse l'avoir ici. Ensuite, on va quand même regarder tout de suite, tiens, attendez, avant de faire le Forza Ton, on va regarder du côté du Super 7 d'Horizon. Là, on a... Une DS à débloquer. Si vous ne l'aviez pas débloqué précédemment, vous pouvez la récupérer ici en faisant toutes les épreuves et en terminant toutes les 7 cartes du euh, Super 7 d'Horizon. C'est pas mal. Et si vraiment vous avez envie de faire encore mieux, vous pouvez utiliser le Super 7 aux, aux tensions. <rire> la grande nouveauté. Je ne vous donnerai pas mon avis lors de cette vidéo, mais on en reparlera, vous inquiétez pas. Là, vous devez enchaîner les 7 cartes d'affilée sans rien louper, sans vous planter, pour commencer par débloquer un blazer en satin. Après, il y aura d'autres récompenses qui se cumuleront. À vous de me dire si ça va être vraiment intéressant. Je connais déjà, <rire> à mon avis, la grande majorité des réponses. On a ensuite, bien sûr, les coulisses d'horizon, dans lesquelles on va pouvoir voter. J'avais déjà un petit peu anticipé, j'ai voté pour la cheval de 67. La Plymouth Fury, j'avoue qu'on l'a déjà vu pas mal de fois. Donc voilà, le choix est fait et apparemment, pour l'instant, on est une majorité à avoir choisi la chevelle. On va maintenant attaquer le Forzaton. Ce Forzaton, qu'est-ce qu'il va falloir faire Et avec quelle voiture Avec un tout-terrain. Il va falloir remporter trois épreuves de cross-country. Il va falloir réaliser une prouesse boulet de démolition. Et il va falloir remporter 750 000 points de prouesse. Pas vraiment super intéressant. Bon, quoique, on a quand même une nouvelle voiture à débloquer. Elle est ici, la VUL 05 RR, dans une épreuve saisonnière, tout simplement. Il faut gagner trois courses. Euh, ça me permettra au moins d'utiliser les quelques points que je vais récupérer pour les mettre là-dessus. Même si je pense que j'en ai déjà suffisamment. Bon, allez, on est parti Allez, on termine on fait encore cet été, l'automne, l'hiver, le printemps complètement. On verra ensuite ce qui arrivera. Ils nous mettront sans doute ce qu'on a déjà eu par le passé. Allez, let's go Donc, pour la photo, cette magnifique voiture que j'ai décidé de, de choisir, une petite aéro avec une magnifique livrée communautaire. Et oui, il y a encore ces livrées communautaires. Ça va continuer encore un petit peu. Et puis, bien sûr, ça continuera sur Forza Horizon 5. Donc, la photo... C'est fait, c'est torché, c'était bien sûr très très rapide, pas de difficulté à trouver l'endroit. Ensuite, il faut trouver un tout-terrain. Il y a du choix, il y a pas mal de choix. Vous me direz ce que vous avez choisi comme véhicule pour faire les épreuves du Forzaton. Il y a de quoi faire, prenez plutôt quand même un véhicule amélioré. Ce sera toujours plus sympa, même si, comme d'habitude, je vous ai préparé une petite course qui sera, bah, comme d'habitude, extrêmement simple. Vraiment pas difficile, les drivatars vont aller se perdre à droite et à gauche et vous allez remporter cette course haut la main en un peu plus de 10 secondes. Alors ça va changer un petit peu parce que ça va dépendre bien sûr de votre réglage. Je vous mets le code ici, 
Encore une fois, n'hésitez pas à l'utiliser, à en abuser également. C'est toujours pratique quand on arrive au bout justement et qu'on n'a pas forcément envie de perdre trop de temps. Il y a un petit truc que j'espère voir arriver sur Forza Horizon 5. C'est par exemple les écrans, tous les écrans tactiles qu'on a dans les véhicules. J'espère qu'ils seront allumés. Bon, petite parenthèse, une fois que vous avez fait ces trois courses, il vous suffit ensuite de faire simplement la prouesse du boulet de démolition. Ben vous avez suffisamment de murs dans le coin, suffisamment d'arbres, suffisamment de choses à percuter pour pouvoir le faire très très facilement. Donc restez dans le coin et vous allez voir, ça va se débloquer très très vite. Et ensuite, ben ensuite vous pouvez encore une fois rester dans le coin pour aller du côté des dunes pour justement essayer de faire... Alors en une seule fois, ce sera peut-être plus simple, mais il va falloir pas, ben du coup, pas casser justement votre rythme et surtout activer la chanson de prouesse pour faire les 750 000 points de prouesse qui sont demandés. Là aussi, ça va aller très, très, très vite. Et ensuite, eh ben ensuite on attaque tout simplement eh ben les coups de pub saisonniers. Avec, pour commencer, le saut. Tout simplement, c'est pas grand-chose. Il hein. n'y a pas forcément très, très loin à aller. Mais et si vous voulez être tranquille, prenez une Ferrari qui bombarde. Prenez une Ferrari comme la 599XX Evo. Je vous avoue, vraiment, ça fait déjà 2-3 fois, je me casse plus trop la tête. Avec cette voiture, vous pouvez absolument tout faire, tout réaliser, et très très rapidement, et du premier coup. Donc le saut, c'est réglé. Ensuite, on va avoir ben, la zone de vitesse. La zone de vitesse, même si c'est sur de la terre. Même si c'est quand même très très sinueux. Même si la Ferrari n'est pas adaptée avec un peu d'agilité, avec un peu de bonne volonté, vous arriverez quand même malgré tout à faire cette zone de vitesse avec cette même voiture. Ça va dépendre de votre réglage, ça va dépendre de votre envie peut-être aussi un petit peu, mais en tout cas franchement, ça passe sans grande difficulté. Zone de vitesse, allez, testez et approuvez. Et ensuite il nous reste quoi Eh bien il nous reste tout simplement le radar. On est du côté de Glen Rannock, on est dans le nord, on est là où ça glisse peut-être un petit peu plus et assez souvent, on est là où il y a pas mal de neige en hiver, mais là vraiment aucune difficulté. J'ai hâte de voir d'ailleurs les différents endroits de Forza Horizon 5, de voir comment ça va se goupiller tout ça. En tout cas ici, le radar, eh ben écoutez, c'est fait également, c'est torché également, c'est encore une fois une saison qui est allée très 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 vite. Je pense que vous êtes comme moi, que vous aurez vraiment aucune difficulté à débloquer toutes les épreuves du Ford Zaton, voire même à débloquer l'intégralité des épreuves saisonnières et des coups de pub également, et que vous allez comme ça assez vite grimper dans les pourcentages de cette saison, même si, vous le savez, c'est pas ici qu'on va vraiment débloquer la nouveauté. La nouvelle voiture, elle sera débloquée dans un championnat saisonnier en faisant, en remportant trois courses simplement. Et n'oubliez pas que si vous avez envie de faire du multi sur Forza Horizon 4, eh ben je vous attends sur Twitch très régulièrement. Portez-vous bien, amusez-vous bien, allez, à ciao